Sziasztok, szifonosok, ez itt a kanapé percek, a szifonban következő videója, amelyben a szolnoki 196-os számú Damian és János Cserkés csapat, és egy fővel a Rákóczi Falvi 1811-es Fekete István Cserkés csapat vezetői közül látogattak el hozzánk hárman. Sziasztok! Szia! Szia. <gül> ez egy nagyon jó beszélgetés lesz, ez az első kanapé percek, ahol a, majdnem tele kanapé van, ez lehetne a címe is ennek a dolognak. Meséljetek egy kicsit magatokról, Jácin, te jöttél az 1811-es cserkész csapattól, mi újság Rákóczi falvá, mióta cserkészkedsz? Lassan 12 éve cserkészkedek, most a falvai csapat az úgymond inaktív állapotban van, de próbáljuk feléleszteni. Réka, te aktív őrsvezetője vagy a 196-os számú csapatnak, Így itt szólnakon. Így van, én... Nagyjából szerintem kilenc éve lehetek cserkész, és a csapathoz két éve csatlakoztam, és örsvezető is lettem. Ez is egyel, hogy nagyon jó a, ez a csapat és a cserkészet, úgyhogy király. <gül> Dani, már csak te maradtál a kanapén, te egy új játékos vagy a 196-nál, most igazoltunk át az 1811-től egy kis ideje. Igen, és hét éve cserkészkedek szerintem, és én is aktív vezető vagyok már két éve. Tehát lényegében szerintem, ö, nem tudom, hogy meg tudjátok-e fogalmazni, hogy mi a cserkészet maga, mert amúgy én hoztam definíciót, hogy henetántán elakadnánk, mert elég összetett. Pár momentó tudtok belőle, hogy mi, mi az, amit maga a cserkészet jelent? Számotokra mik jelent, akkor így kérdezem. Hát alapvetően ez egy ifjúsági mozgalom. Ö, leginkább arra törekszünk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a természet ismeretbe, az Istennel kialakított kapcsolat erősítésébe. Többiek? Hát igen, ahogy Hőke mondta, ez egy vallásos mozgalom, és politikai men, politika mentesek vagyunk, szóval politikai rendezvényeken nem jelenhetünk meg valamint nem közösítünk ki senkit, hogy cserkész legyen. Tudomásom szerint Pesten van muszlim cserkész csapat is, szóval nem csak keresztényisége van, ez lehedukálva. Még amúgy annyit, én annyit fűznék hozzá, hogy ugyan jóságot és tudást és tapasztalatot tudunk nekik adni, mint elsősegély, tájékozódás, illetve kötözés, be és egy jó közösséghez tartozzanak. Teljesen jó, teljesen jó. Most definíció netről, fejből mindjárt elmondom nektek, ez egy önkéntes vallásos politikai, fele, politikától független ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára, származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. Szóval amúgy eléggé jól körbeírtátok ezt a, ezt a dolgot. Hát azt már említettem, hogy vannak, most, hát most már csak játszint van az 1811-es Fekete István Cserkés csapatból. Hogy kapcsolódik a két csapat egymáshoz? A két csapat az úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy réges-régen az egyik vezető itt e, volt szolnokon, de úgymond kiváltak a csapatból. De nem azzal a szándékkal, hogy ők most csapatot akarnak alakítani saját meggondolásból, hanem hogy vidéken is legyen ugye cserkész csapat, mert lehet, hogy nem mindenki engedheti meg magának, vagy nem mindenki bír bejárni szolnokra. És úgy a kis közösségbe legyen egy cserkész csapat, ahonnan környező falukból is át tudnak menni. Ez mikorra tehető? 2009. 2009 óta működött. De lényegében amúgy az összes programon együtt vagyunk, ugye? Tehát Igen. Ezt azért el tudjuk mondani mindannyian. Melyik az első olyan cserkész esemény, amire így emlékeztek? Ami részt vettetek? Most Réka nálad ez, ez így, így köthető akár az a, a régebbi cserkész csapatodhoz is, de ha gondolod, akkor a szolnokiból is mondhatsz egyet. Üm, igazából nekem édesanyám cserkész, így már nagyon kis Gyerekkorom óta részt vettem cserkész programokon, még ha nem is cserkészként, de elvitt anyukám, és, és néztem a cserkészeket, és már akkor is nagyon szimpatikus volt, mert, mert annak ellenére, hogy még nem voltam cserkész, rögtön bevontak a játékokba, beszélgettek velem, nagyon közvetlenek voltak, és szerintem ez is nagyon szuper egyébként, hogy, hogy tényleg a vezetők mindenkit próbálnak bevonni, és közvetlenek nagyon általában. Legalábbis ez a cél. 
Um, itt Szolnokon az első cserkész program, amire emlékszem, az a két évvel ezelőtti cserkésztábor volt. Ott voltam először, illetve előtte voltam egy vezetőin. Um, és akkor is arra gondoltam, hogy wow, ez tényleg cserkészet, és hiányzott. És most itt vagyok Szolnokon, és örül, örültem nagyon, hogy tudtam csatlakozni itt is egy csapathoz. Um, aztán a cserkésztáborban ismertem meg igazából a csapatot, és, um, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy megismertem, mert, um, mert sokat adnak itt a szolnoki közösségi életemhez. Köszönjük a, a megtisztelő szép szavakat. Hát próbálkozunk, de hát lényegében te is hozzáadsz egy csomó mindent a szolnoki csapathoz. Szóval teljesen új lendületet hoztál a csapat életébe, mondhatjuk szerintem így mindennyien, hogy azért új, új, új lendülettel érkeztél. Nekem az első cselekész fel, ami úgy eszembe jut, ez a Szomics. Ez a Szolnoki Mikulás csata, aki ott hallgat. <gül> Igen. Ö- és ez évente van Mikulás környékén. És igazából még nagyon új volt nekem a cselekészet, amikor elmentem. Nagyon nem is tudtam, mit gondoljak az egészről. Nem tudom, én eleinte nagyon... Ö- nem akartam menni még egy szomítsa, vagy nem tudom, ez a... Már akkor a falvai csapat nem volt az a nagy létszámú, és nem ismertem sok embert, aki ott volt, és ezért a következő évi szomítsat ki is hagytam, de utána pedig nagyon a szívemhez nőtt, és nagyon megtetszettek a programok, meg ott már utána én ismertem embereket, ahogy a, fal, a szolnoki csapatot is egyre jobban megismertem, és igazából egyik kedvenc programom lett, főleg szervezőként már jó látni a dolgokat. Nekem az első olyan cserkész programom, még nem voltam cserkész, az egy szintén egy szomics volt, még a keretmeséjére is emlékszek, az pedig az a, a Star Wars volt. És én úgy kerültem vele, és onnantól végig e, jártam rendszeresen őrsgyűlésekre, táborokba, és utána ugye fel lettem avatva, és azóta ugyanúgy cserkészkedek munka mellett. De amiket én nagyon szeretek, azok a táborok, azért mert egyrészt kikapcsolódás jelent. Látom azt, hogy a gyerekek örülnek, amit adunk nekik. Igaz, hogy mi hajnalokig fent vagyunk, de ez teljesen egy úgymond életérzés. Nekem sokkal többet jelent az, hogyha egy kisgyerek, kisgyereket mosolyogni látok, hogy a tábort élvezi. A másik része, meg szeretek főzni, meg túrázni, meg szeretem a cserkészetet magát, főleg a természetet. Hát most beszéltünk most a szomicsról, beszéltünk táborról. Milyen programok vannak, hogyha mondjuk egy gyerek szeretne csatlakozni így a cserkészethez, akkor tehát lényegében most amúgy Réka és Dani, akit egyből, tal- egyből láthat akár egy őrsi foglalkozáson, ez hogy működik, hogy tudnak hozzánk kapcsolódni a fiatalok? Általában minden évben ö- toborzó programot szervezünk, amikor elmegyünk iskolákba, általános iskolákba, vagy esetleg ö- egyházi közösségekbe és hasonló helyekre, ahol kisgyerekek vannak, és játékokkal, meg igazából cserkész ilyen kis programokkal megpróbáljuk bevonni őket és megfogni a figyelmüket. Aztán általában úgy zajlik a csatlakozás, hogy a szülők felveszik egy vezetővel a kapcsolatot, és ő tovább irányítja őket, és azután jönnek a vezetői foglalkozások, van, vannak őrseink, általában fiú és lány őrsök külön, külön ö, szoktak működni, ö, és, és akkor van egy év általában a tábor előtt, amikor még csak őrsi foglalkozásokra járnak, illetve cserkész programokra, és, és ott megpróbálnak a vezetők minél többet átadni nekik a tudásukból, népdalokat, játékokat, ö, az alapvető ismereteket, amiket tudniuk kell ahhoz, hogy egy belevaló fiatal gyerekként nőjenek fel. Igen, szóval igazából én erre azt mondanám, hogy van egy cselekész év, és ez szept, mint a iskola szeptemberbe kezdődik, és július-augusztussal ér véget. Szeptemberbe toborzunk, vagy szeptember-októberbe toborzunk, és innentől kezdve pedig Tanulnak a östagok között, vannak cselekészfogok, egy portja, ami egy napos kis hétvége, ahol túlházunk meg egyebek, vagy a szomit, amit már említettünk, és igazából a nagy záró pontja az egész évnek az a tábor, 
ami néhány csapatnál tíznapos, nálunk előtávol együtt tíznapos, de a gyerekek, amik, amit, amin részt vesznek, az hétnapos tábor. És igazából az a évnek a fénypontja egy ilyen tábor, és bár nincs megtiltva senkinek se, hogy bármikor csatlakozzon, de azért szeretjük, hogy a év elején jelentkeznek, mert akkor tényleg minden behéz tudnak venni, és egy kicsit megismerkednek mindenkivel. És szerintem igazából behők a mindent elmondott, hogy van, játszunk ősi foglalkozásokon, és egyebek. Most rajtatok, van egy ruha. Meséltek egy kicsit létre az egyenruháról. Hivatalos oldal, nem hivatalos oldal, azért vannak azonos felvarróitok, de van mégis külön. Játszint az karácsonyfa díszként ki van tűzve mindennel, csak szifonos kitűzője nincs most. Meséltek egy kicsit az egyenruháról. Igen. Yeah. Lehet rá látni rajtam, hogy azért elég sok mindenen részt vettem így az évek alatt. És ez nem csak az ősz hajadról. <gül> Ami szőke. <gül> Ugye van egy hivatalos oldalunk, az a jobb oldali, illetve van egy úgymond nem hivatalos oldal, az a bal oldali. Ide a bal oldalira minden szép és jót fel lehet varni, tűzni. Ugye rajtam kezdésnek van egy ócsai felvaró, ami 2013-ban volt egy nemzeti nagy tábor, ahol száz éves volt a Magyar Cserkész Szövetség, és annak az invitatásából rendezték meg a tábort. Jó, ugye van nálam egy, van még rajtam egy kerületi nagy táboros felvarró. Az mondani is. Igen, az lehet, hogy egységes, mert rékán nincs. Rajtam nincs. Te nem voltál? Nem. De hogy amúgy, a, a, tehát csak hogy mindenkinek tiszta legyen, azért a csapat életében minden évben van egy tábor. A kerületi szinten ez jó esetben négy évente van, és Igen. a nemzeti nagy tábor az lényegében egyszer volt, amikor száz éves volt akkor a Igen. az MCS. Hát lényegében a kerületi nagy tábor ugye kerületekre vannak felosztva, és az adott csapatok egy helyen táboroznak. Ugye ez a, mi a úgynevezett nyolcadik cserkész kerületben vagyunk. Jó. Illetve van még rajtam egy képzési elvény. Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az ősvezetői képzést, ugye 2013-ban Bugacon, illetve van még rajtam egy ősvezető csík, amit meg kéne fordítanom. <gül> <gül> Akkor elég sok szomicsos és csolimpiás programom voltam, hogy látszik, meg van egy kutyagerincem, egy enelám. Nagyon menő. Hát a magán oldaladról már majdnem mindent elmondtál. Ma, szerintem teljesen érdekes az, hogy cserkész szemmel, hogyha ránézel egy egyenruhára, akkor nagyjából le tudod olvasni, hogy ki mi, hány éve van benne, mit csinál, hol volt, hol nem volt. Hát most Réka azért nem sok mindent árul el magáról, okay. de mondjuk, ja nem, Dani is van fórumjelvény, ami most egy új jelvényünk, másik oldalon. Neked a nyakkendő, de most mindegy, mindegyik kötőknek zöld nyakkendője van, ez a, ez a, ez a cserkész ö, nyakkendő szín. Mik vannak még? Van egy szürke színű, ugye az a kósa korosztályé. Illetve van még lazac színű, az meg a cserkész tiszt. Ezen kívül van még barna színű, és az a felnőtt cserkészeknek van, meg a, vannak még a kis cserkészek, akik a nagyon fiatalok, nekik meg nincs meghatározó a szín, csak színes legyen, és ne valamelyik nagy színhez tartozzon, ami már megvan a teázza. Nálunk általában kék. Kék, kék, sárga, igen. Nálad a nyakendő, neked az az őrsözetői képzéshez tartozó? Igen, igen, nekem a kutyagerinc helyett egy ilyen enelám van. Nagyon menő. Igen, És ez mit ábrázol? A különböző részei különböző dolgokat jelentenek. Illetve itt, itt alul, itt már le van vágva, de egyébként üreges, és, és titkos dolgok vannak benne, amit megtudhattok, hogyha elmentek ötvezetőképzőbe. Ezt akartam felhozni, hogy vannak, vannak titkok ebbe az egész dologba, és hát mondjuk említetted, játszint, hogy van egy kutyagerinced, egy eneláld, 
amit lényegében nem mondhatsz el, neked is van egy, titkod, egy őrsvezetői titkod, a képzési titkod, és hát Dani rajta, pont egy harmadik ö, van. Igen, én nem a kerületnek a őrsvezetői képzőjét végeztem, ami a BÖK, mert az 18 éves korig lehet elvégezni. Én a 18 pluszos központi ÖVK-ba végeztem, aminek nem enelája van, hanem ilyen bőr három szöge, ennek is van egy sajátos titka, meg ami lóg le, hogy annak is van egy titka, hogy mit jelent, meg hogy mit csináltam, de ugyanúgy van egy bronzásra levelem, szóval én is elvégeztem ezt a képzést. És hát lényegében most a, a, a közeljövőben amúgy Norbinak és, és Daninak lesz más nyakkendője. Miben lesz más, és miért lesz más? Azért lesz más, mivel Norbival ketten, vagy meg Bendegúzzal együtt, még így harmadik tag, hárman végezzük a segédtiszti vezetőképzőt, ami igazából egy feljebb lépcső, mint az őrsvezető, és ők már a csapatban a vezetés oldják meg, meg a kehületbe tevékenykednek, segítenek, és ahelyett egy ilyen egyéves képzés, ö, kiképzést, hogy tudjuk mit csinálni, és nekünk más lesz már nyakkendőnk, mert lesz egy sága csík itt a... Hát... Egy aranyszegély a Egy aranyszegély lesz rajta, és akkor pedig mi azt hagyjuk, és úgy jelezzük, hogy mi már segédtisztek vagyunk. Beszéltünk programokról, beszéltünk egyenruháról, Beszéltünk arról, hogy hogy kapcsolódhatnak a szülők. Most egy pár olyan kérdésbe mennék bele, ami, amit személy szerint én is megkaptam, és amúgy érdekel a véleményetek. Itt már tényleg nem sorba megyünk, hanem aki <gül> tud rá válaszolni, meg itt egymás szavába is lehet vágni. Nem tudom, hogy ti megkaptátok-e azt. Amúgy játszint most így a jelvényekkel, így pont kicsit így ellentétel ebbe a dologba, hogy, hogy jelvényeket gyűjtünk. Erre ti hogy szoktatok reagálni? Utána majd jön a két-három másik kategória is, szóval ne, ne, ne csúszunk át abba, de, de a jelvénygyűjtés, azt titeket találtak már meg ezzel? Igen. Igen. És Igen. amúgy titeket nem akaszt ki? Engem személy szerint még nem találtak meg, de... Mert rajtad látszik, hogy van. De meg én büszke vagyok arra, hogy most elvégeztem. Igaz, hogy van egy határideje, hogy le kéne szedni, de mivel én így jelzem, hogy sok helyen voltam, én így nem szedem le. Wow. Szerintem sem gond, vagy hát szerintem nem gond, hogy, hogy, hogy ezt feltételezik igazából, mert lényegében valamilyen szinten ezt csináljuk. Meg szerintem ugye általában legtöbbször a filmekből feltételeznek hasonló dolgokat a cserkészekről, és, és szerintem egyébként ott is ott sem feltétlenül rossz ez. Szóval szerintem király is, és hogyha valaki így áll hozzá, hogy ez furcsa, akkor valószínűleg nagyon sok mindenhez is majd így állna hozzá, hogyha bejebbről megismerni a cserkészetet. Szóval ez egy pont egy olyan dolog, amire tényleg, ahogy játszint és mondta, büszkének kell lennünk. Mit értünk el? Meg igazából nem mondanak hülyeséget, mert játszint nagyon látszódik, de alapból mindenkin van valamilyen jelvény, ami ha nem is a kiképzését mutatja, hogy mit végzett el, az, hogy hol volt és mit csinált, de vannak fölvajható külön próbás jelvények, ez a tűzgyújtás próba, meg ilyesmi. Ez nálunk a csapatban nem nagyon terjedt el, hogy ilyen külön próbákat csinálunk, de van olyan csapat, főleg Pesten, akik már, akik nagyon nagy létszámmal tevékenykednek, de nagyon sok más csapat, szóval nem csak Pesten, sok más csapat is csinálja, és azokat ide, ide szoktuk felvadni és akkor pedig ott látszik, hogy milyen külön próbákat végeztek az emberek, szóval mi is valamilyen szinten gyűjtjük ezeket, csak nem olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk egy amerikai cserkész csapat. Ez igen, mert pont ezt akartam ebből kihozni, vagy szerettem volna ebből kihozni, hogy azért az amerikai filmekben, de nem is kell nagyon messze menni a felcímű mesébe, a hiányzik még egy jelvényem, az kísérját egy időset, a zebrán, nem szeretne átmenni a zebrán. Tehát Jászberény is egy olyan csapat, akik, akiknél amúgy megvan a külön próbarendszer, szóval ők tényleg csinálják a háromsastól próbát, a tűzgyújtó külön próbát, a bármilyen külön próbát, mert amúgy tényleg vége láthatatlan a határa, milyen külön próbák léteznek. Nagyon jó a süti árulás. Nálatok van most süti? Hoztatok nekem sütit? Nem. Sajnos, nem. Á, sajnos. Nem, mi nem árulunk sütit, ez tévhit. Ellentétben az amerikai cserkész csapat, csapat az valóban árul sütit, és abból a célból, hogy fenntartsa magát és a kis csapatát. Egy, egy másik ilyen eltévejedett gondolat, amivel én személy szerint sokszor találkoztam, rendezvényen kint állunk egyenruhába, és ö, jön a, a, a lakos, a delikvens, hogy jaj, de jó, hogy vannak még úttörők. Igen, ezt nagyon sokszor szoktuk hallani, 
de nem, nem úttörők vagyunk, ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hanem cserkészek vagyunk. Mivel tudjuk azt, hogy az úttörő kisdobos, az mint politikai szervezet volt. Melyik a legszebb cserkész élményetek? Ezt, hogyha lehet, akkor külön-külön válaszoljátok, mert nehéz lesz külön vágni. Ajjaj. Szívbe markoló kérdés. Lényegében amúgy a képzéseknél, amikor ö, egy képzéshez csatlakozol, akkor vannak ilyen cserkész élmények, nem? Ez a mm. miért, miért lettem cserkész, miért, miért kedves cserkész élményem, szóval azért annyira nem kérdeztem amúgy szerintem meg mellé. nálam a fogadalom tétel, meg amikor felavadtak ősvezetőnek. Én azért álltam meg kicsit, mert, mert nehéz egyet kiemelni egyébként, mert mi, minden alkalommal, minden táborral újak jönnek, és például... Ö, minden táborban, minden este tartunk egy, egy tábortüzet, ami nagyon nagy élmény szokott lenni, és a tábortűz végén van mindig egy ilyen táborzáró ének, és, és abban van benne, hogy Isten tudja, mikor látunk megint ilyet, és például bennem minden alkalommal akkor tényleg átítatódik ez a gondolat, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ezt átélhetem, mert nagyon sok ember úgy nem éli át, hogy nem is tudja, hogy át lehet élni ilyet, és egyáltalán nem, nem tapasztal meg hasonló dolgot az életében, és ezért nehéz egyébként számomra legalábbis egy konkrét élményt kiemelni, főleg úgy, hogy, hogy más csapatban jöttem, és, és ott is nagyon jól éreztem magam, és persze mindenhol ugyan olyan valamilyen szinten a cserkészet, de mégis más az ilyen kis ösvényeiben, és nehéz Nehéz rámondani, hogy mondjuk itt jobb volt, vagy ott jobb volt, mert, mert mindenhol más miatt jó itt lenni, vagy ott lenni. <gül> Nekem talán az egyik úgymond legjobb élményem, az pont Kántébe történt, mikor Mámóval a földúton verettük az autóval, mert kerestük a zászlót. Annyit hallottunk, hogy köszi a zászlót, és ott a fél tábor felállt, és elkezdett rohanni, láncba keresni, mint a hangyák. És az egy ilyen meghatározó volt, de ami nagyon sok hogy ilyen élmény van, és így nem tudnék választani. De most amúgy... ez, ez, jutott, ez a, ez a knt és zászló rablós történet, igen, ez egy, ez egy érdekes eleme volt a tábornak. Igen. Meg hát ugye ott vannak ö, a képek, ott is az nagyon sok mindent elárul. Ugye nagyon sokat szoktam lent fényképezni, meg még remélem majd tudok is, <gül> és amúgy nagyon jó visszanézni őket, mindig felfrissülnek az emlékezeteid hogy miket csináltál, lehet, hogy gyorsan eltelt, de mégis ott van. Meg még én annyit hozzáraknék, hogy, hogy nagyon király, hogy nagyon sokféle pozícióban tudsz részt venni egy táborban. Szóval például teljesen más ott lenni vezetőként, úgyhogy van ott őrsöd, és nekem például 6-7 éves kislányaim vannak, szóval rájuk azért figyelni kell, meg irányítgatni kell őket, és tábor végére már teljesen ki vagyok purcamba. Teljesen más csak vezetőként ott lenni, és a vezetőkkel lenni végig, az azért kicsit szabadabb, meg bulisabb, és akkor nem, azt én például nagyon élveztem az első itt, itt eltöltött cserkésztáboromban, hogy, hogy egy gyerekekkel is egyenlően tudtam lenni, szóval minden őrssel próbáltam igazából kapcsolatot létesíteni. Teljesen más úgy ott lenni, hogy még gyerek vagy, és, és te vagy benne egy őrsben, és az őrsvezetőd még figyel rád, irányítgat, nem tudsz semmit igaz, igazából a másnapi programról, mert titkos, és kérdezgeted az őrsvezetőt, ő meg csak mondja, hogy hát ez még titok, nem mondhatom el neked. Aztán fú, hogy lehet még ott lenni egy cserkésztáborban. De... Táborparancsnokként. Táborparancsnok. Azt még nem tudom, milyen mámó mesélhet erről. Hát érdekes, ott, ott lényegében nem tudom, tehát rajtad áll vagy bukik egy csomó dolog, inkább a szervezésében vagy jelen, a, átlátod a dolgokat, kapcsolatot tartasz ANTS-szel, környezetvédelemmel, természetvédelmi hatóságokkal, az orvossal, akit a táborba, hogyha bármi történik, akkor ő, ő tudod értesíteni, 
Mert hát lényegében ott, ott a tábor előtt is van feladatod lejelenteni a tábort, most pont a mai nap kerestek, hogy még nekünk ez bibi, de, de hogy ezek, a, ezek azok a folyamatok, amitől, amitől tényleg egységes lesz az egész. De amúgy mondjuk GH-sként is érdekes. Igen, tényleg. Tehát a GH az a gazdasági hivatal a konyha, mert ott lényegében egy csomószor kijössz a tábor területről, és te vagy az, az, az a az ember, aki kapcsolatot tart a civilizációval, mert hogy a táborban azért a telefon nélkül ez teljesen más. És sokszor, sokszor a, a vezetőknek is te hozol egy hírt, vagy nem tudom, hogy képzeljétek, ez meg az történt szólnakon, és akkor este megbeszélitek, de hogy csak te tudsz róla, meg bemész az emberek közé, és néznek rá furán, és nem érted, hogy miért. Tehát lehet, hogy azért, mert nem tudom, szakadt farmerba, vagy éppen építkezés után koszos pólóba gyorsan beugrottál egy boltba, hogy így. Meg a gihások arcán azért mindig látszik, hogy mennyire elvezik mi, miután az éhes gyerekek, akik a sok futkározástól elfáradtak, elvezik a, meg ízlik nekik a kaja, és elvezik a, az étkezést. Azért az, azt is mindig jó látni. Például, hát én erről mesélhetne. Igen. Persze, De hát utána egy... üstöt mosogatni. Igen. De hát azért, hogyha megnézitek egy gihás élete, nem könnyű. Nem csak Mert... játék és mesél. Nem. Mert azért ott van reggel, időbe fel kell kelni, ki kell készíteni a reggelinek valót, teát főzni jobb esetben, vagy kakaót, akkor míg megy a másik program, addig nekünk ugye el kell kezdeni ebédet főzni, hogy kész legyen időbe, azzal is kész vagyunk, utána még ott van még egy vacsora. Szóval azért oda kell úgymond tenni magunkat, egész nap pörgünk. Hát igen, nem, nem nagyon van olyan pozíció, ahol ne lenne valamilyen szintű teher. Mert amíg említetted Réka, hogy nincs őrsöd, addig a programokban vagy nagyon benne, pörgeted őket. Ahogy ha van őrsöd, akkor az őrsel is foglalkozol, amellett, hogy a programokban vagy benne. Ha géhás vagy, akkor reggeltől estig intézed a, a konyhát és a beszerzéseket. Táborparancsnokként egész nap várod az ANTL szívását, hogy mikor érkezik meg a táborba, és hát azért még nem beszéltünk a napos tisztségről. Igen, a napos tiszt az mindig egy őrsvezető, nem vezető betartozik, és ő egy napot visz végig, hogy a napi rend alapján minden időben legyen. Néha van kisebb, nagyobb csúszás, de ezt hol meg tudjuk valósítani, hogy visszaálljunk a rendes kékvágásba, néha nem. És ez úgy néz ki, hogy reggel van egy szolgáltátadás, itt a napos tiszt, megkapja, vagy a új napos tiszt megkapja a hőgítőt a szolgálatot, és végig viszi az egész napot, és következő nap reggel pedig átadja a következőnek. Ezen túl a gyerekek is kapnak szolgálatokat, ősönként kapnak szolgálatokat, és ilyen szolgálatok annak, hogy tűzhakó, aki a tüzet hakja, vagy gh ők segítek a gh nak mosogatni akár, vagy hagymát vágni. Utána ima ös van, meg őrség ős van, az ima ős az igazából ott inkább az ős vezető tevékenykedik, de akár gyerekek segítségével is kiválasztják az imákat, ők indítják ebéd vacsorakor, ebéd vacsor heggelik az imát, hogy étkezés előtti étkezés utáni, a nap végi, nap, nap ö, elei imát, valamint a, az őrség ős, ők pedig este vannak. De amúgy azt szerintem nagyon fontos elmondani egy olyan embernek, aki esetleg nem cserkész, hogy, hogy alapvetően a táborunk az felnomát szokott lenni. Szóval nagyon király, mert például a WC-t is magunknak építjük, meg nincs ilyen angol wc aztán az ebédlő asztalokat is magunknak szoktuk megcsomózni deszkákból, meg nagyobb fákból, és minden ilyen nagyobb, hát helyiséget, ami, amire ott van, azt mondjuk helyiség, azt, azt mi adjuk meg magunknak az erdőben. És aztán úgy, hogy aztán le is tudjuk bontani, és ne hagyjunk ott semmit, mert ez egy fontos alapillér, hogy, hogy úgy hagyjuk ott a, a környezetet jobb állapotban, mint ahogy hagytuk, kaptuk, kaptuk, igen. <gül> <gül> és, és engem ez például nagyon megfogott, hogy, hogy nagyon kreatívan meg tudják oldani a cserkészek az, az ehhez hasonló problémákat, vagy nem is feltétlenül problémákat, csak helyzeteket, amiket elétá, amik elétárulnak. Mit gondoltok, mit kaptatok a cserkészettől? Nagyon sok mindent. Mert hogy most így a probléma megoldásról jutott eszembe, mm-hmm. hogy, hogy mondjuk én, én a probléma megoldó képességemet teljes mértékben szerintem ehhez tudom kötni, hogy, hogy, hogy 
itt azért voltak olyan helyzetek, amit nem tudom, 14 és fél méter hosszú zászlórudat be kellett állítani, és hát nem voltunk elegen, de valahogy csak megoldottuk, meg, meg úgy a kötözések, amit említettél. Nem tudom, hogy van olyan, amit így kiemelnétek. Én azért nagyon szeretem például a cserkészetet, mert, mert hogyha van egy kicsit hosszabb időszak, mondjuk évközben, amikor nem gyakorlom, és, és aztán visszatérek hozzá, akkor, akkor mindig nagyon jó ráébredni arra, hogy, hogy tényleg az élet az, az nem csak arról szól, hogy nem tudom, például minden nap általában nálunk van a telefon, meg, meg az internet rendelkezésünk rááll, és, és nem csak ebben a világban kell élni, és hogy teljesen más, amikor egy táborban telefon nélkül vagy tíz napig, és mindent meg kell oldanod magadtól, és nagyon jó néha ezt is realizálni, hogy, hogy ebből áll az élet igazából, és hogy meg kell tudnod élni akkor is, hogyha azok a dolgok, amik alapvetően hétköznap a rendelkezésedre állnak, azok nincsenek ott melletted. És nagyon jó megtudni, hogy hogy viselkedsz ilyen helyzetekben, és aztán fejleszteni magad. Hát igazából nekem ez a egy közösséget is adott, szóval én nem tudom, nem voltam sose az a közösség ember, de mégis a cselkészet ez egy ilyen közösséget adott, ahol ott, ott jól éhezzem magamat. A Covid okozta online oktatás ideje alatt jöttem, hát ugye úgy meg nagyon jó, hogy van közösségi élet, és most ezt ki is kéne használni, szóval onnantól kezdve már egy kicsit sokkal inkább exhortált típus lettem. Ö- és igazából én is azt mondom, ez a probléma megoldás, meg ez a kicsit talpra esettebb. Mondjuk nem tudom, mihez viszonyítő, hogy te nem lettem volna cselekész, de, de igen, én úgy érzem, hogy segített mindenbe is. Szerintem amúgy egyrészt talpra esettség, mivel hogyha egy olyan szituációba kerülsz, ugye, mint például egy baleset azért, mi tanítjuk a gyerekeknek, vagy a vezetőknek ugye egy alapelső segélytan folyamat, úgymond, egy ilyen lebutított eüt. Szóval azért oda már menni, segíteni, meg ugye a hármas törvényünk is az, hogy a cserkész ahol tud segít. Tíz törvényünk van. <gül> Zárója bezáró. Egy szülőnek miért ajánlanátok? hogy a gyerekét mondjuk rátok bízza. Most mondtad, hogy nálad 7-8 évesek vannak, Dani nálad idősebb fiúk vannak. Igen. Mert Azért... jó. <gül> <gül> És egy kicsit bővebben, mert nagyon jó. Igazából én azt mondanám, hogy egy, ez egy pozitív élmény. A gyerek az iskolában is kohosztályával együtt van, de aki cselekésznek, én az mégis egy ilyen zártabb környezetbe kerül, ahol csak cselekészek vannak, és közös élményeik vannak, és mégiscsak egy ilyen családiasabb feelingje van egy idő után. Ez az ős és ős vezető közti kapcsolat, meg a ős és csapat közti kapcsolat, szóval nagyon családias a hangulat, meg igazából mi is ifjúság nevelő mozgalom vagyunk, szóval egy kicsit ugye a cselekész törvényeket már Héka említett, meg Jácint is említett, az alapján egy kicsit úgy a nevelés próbáljuk meg, próbáljuk ö, hangsúlyozni, de játékosan tesszük meg, játszunk őrsi gyűléseken is, meg a tábor, meg a különböző cselekvés programok is a gyerekeket vannak. Meg még annyit hozzátennék, hogy itt is nagyon sok mindent megtanítunk, amit az iskolában tanítanak, viszont, viszont teljesen más ez, mint, a, mint amikor bemész reggel az iskolába, kicsengő, becsengő tanóra szünet, aztán meg hazamész, mert ö, mégis úgy, ezt, a mindezt ugyanúgy, ugyanazt úgy próbáljuk megtanítani, hogy, ö, hogy közben beleviszünk játékokat, és hogy tényleg ne érezzék azt a gyerekek, hogy ők most igazából lényegében új dolgokat tanulnak, hanem egyszerűen megpróbáljuk elérni azt, hogy jól érezzék magukat, és emellett zárójelben sok új dolgot megtanuljanak amikre szükségük is lesz később. És sokszor, sokszor az is nagyon öm, élvezetes, amikor a gyerekek adnak hozzá pluszt. Szóval például egy tanórához képest abban is más, hogy nem arról szól egy őrsi foglalkozás, hogy előtte dülnek sorban a gyerekek, te előttük állsz és egy táblán pálcával mutogatod a dolgokat, hanem öm, egy kötetlen beszélgetés 
ben, igazából egy kötetlen beszélgetésben adod át a tudásod nekik, és hogyha esetleg ők is tudnak valami újat mondani a témához, akkor ők is hozzáadják, és ezáltal, ezáltal sokkal élvezetesebben, kötetlenebbül tudják és tanulják meg ezeket a dolgokat, és szerintem így sokkal jobban meg is marad nekik. Én ehhez kettő nem még történt élményem valami úgy boldogát, tehát mint őrsvezető. Két hete volt szerintem az utolsó olyasi gyűlés, azóta értségével foglalkoztam, szóval egy kicsit ö, odébb tettem a dolgokat, de jó volt, lá- vagy elsősorban azon az ősi foglalkozáson éppen Magyarország és a környező országaival kapcsolatos dolgokat tanultunk, és vicces volt hallani az egyik őrstagomtól azt, hogy de jó, ebből pont most feledek földhajzból, és így néztem el, hogy akkor pont jó témát választottam. A másik az pedig tényleg jó volt látni, hogy nekem az ősöm most már két éve van meg, de egészen március februárig kettő taggal velem együtt, három taggal voltunk, és most ez földövelt öt, öt hat tag. És jó volt látni azt, hogy a ősi foglalkozáson véget ért az a szakasz, amit én úgy tervezettebben fölépítettem, és egy kicsit beszélgettek, és ez összeegyeztettek, hogy majd játszanak együtt egy, egyszer valamikor, és azt is megemlítette a, a egyik őrstagom, hogy már a portján, akivel össze is másik őrstagommal, vele is majd ját, már játszott. Szóval ez a jó látni, hogy, hogy ősi foglalkozáson kívül is megvan az a kapcsolat, és ápolják, és el vannak egymással. Hát igen, szerintem egy a kapcsolat. Tehát amit, amit említettetek az őrsi foglalkozáson, azért jóval kevesebb létszám, mint egy osztály. Most ez reális esetben elvileg egy ilyen 6-8 fő. És én, én azt gondolom még, hogy amúgy, amúgy, amit most Dani mondott, a kapcsolattartás. Hogy mondjuk nem, nem véletlenül említettük amúgy a Jászberényi csapatot, most velük nagyon jóba vagyunk, mert, mert ott is a... Tehát mondhatni, ti az én őrsöm vagy, tehát, mint a Főnix őrs. És látni azt, hogy, hogy az ottani vezetőkkel igenis beszéltek, kapcsolatot tartotok, ha valami olyan van, akkor egymásra tudtok kérdezni, szóval szerintem ez a kapcsolat háló, ami érdekes, mert itthon több mint 13 ezeren vagyunk cserkészek, és hát, cserkész minden cserkész testvérnek tekint, mint a négyes törvény, ha már, ha már itt nagyon fenszizünk a törvényekkel, Szóval én nekem ez, ez egy teljesen pozitív dolog, és ha minden igaz, akkor világszerte 50 millió fő. Igen. Nem már. Hát említettétek, hogy vannak táborok, említetted Réka, hogy nem hagyjuk magunk után semmi látnivalót, úgy hagyjuk ott a természetet, ahogy mi azt kaptuk, és hát úgy gondolom, hogy egy kis belátást betekintést nyerhetnek majd most a nézők, mert szeretnélek kihívni titeket játékra, és megmutatni, hogy hogy is működik egy tábori építkezés. Benne vagytok? Igen. Benne. Kapcsoljuk a tábort. Sziasztok, szifonosok, ahogy említettem, lesz egy kis betekintés a táborba, egy pillanat, és megkeressük Rékát, Danit és Jácintot a tábor területén. Ők most abban a szakaszban vannak, hogy ha minden igaz, akkor egy-két órán belül megérkeznek a gyerekek, a tábor előtt szokott lenni egy előtábor, 3-4 napban, amikor fölépítjük azokat az építményeket, amik szükségesek ahhoz, hogy a táborozás jól menjen. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Itt tőlem jobbra, pont láthatjátok, ez itt a tervezett tűzrakó hely, amennyiben az országos tűzgyújtási tilalom véget ér, akkor tudunk majd tábortüzet tartani. Ez minden estéknek egy, egy kiemelt programja, hiszen ez a napnak a lezárása, a lap megkoronázása. Azért is indultam el, mert hogy eh, amint nem tudom, azt tudjátok-e, a cserkézek, vannak csapatok, akik nem, de vannak, akik teljes nomád tábort eh, hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy eh, szolár zsákban eh, melegítjük a vizet a zuhanyzáshoz, mindjárt látni fogjátok a zuhanysátat is. És hát vannak külön kellékeink, amihez most szükséges a fény, hiszen foszforeszkálni fognak. Van olyan program, amihez ilyeneket szoktunk használni. Most pedig benézünk a tábor területére. Ez egy nagyon érdekes pillanat, hiszen ilyet nem szoktunk. Mindig az van, hogy ez a cserkész tábor, ez így a cserkész tagoknak szól. Szülőket sem szoktunk nagyon beengedni így a, a tábor területre, hiszen a gyerekeknek csináljuk a tábor, és meg is mutatnám egy pár részét magának a tábor területnek. Közben fogunk találkozni cserkészekkel, hiszen itt vagyunk mindannyian, most már ki több, ki kevesebb napja, és építjük a tábor. A GH 
sátrunk, a gazdasági hivatalunk, a konyhán. Most már sátorba össze van rakva, most fog érkezni majd a GH parancsnokunk, és ő fogja kitalálni, hogy melyik üstházat hova szeretné, és az előkészítő asztalokat hova szeretné, hogy az meglegyen. De étkezni is kell valahol. Ezt egy kicsit közelebbről is meg tudjuk nektek mutatni. Ez a tegnapi nap folyamán készült el. Nem, tegnap előtt. Tegnap előtt készítettük el. Ez egy asztal, ennek a, ennek a hat lábát, ezt mi döngöltük le és ástuk le lyukfúróval, és ahogy láthatjátok, próbálunk mindig, amint említettük is, nem hagy, nyomot hagyni magunk után, ezt utána az összes spagót el tudjuk vágni, össze tudjuk szedni, itt van egy szép kötés, ez pont jó lesz így képnek, és ezen van 37 gyermek, és hozzá van egy nagyon jó asztalunk is. És közben tovább is megyünk, mert van egy ö, alakuló terünk, van egy zászló rúd, lényegében most az idei évben egy élő fa, ez is egy bevett szokás legalábbis nálunk, hiszen a zászló van mellette egy kereszt, hiszen a cserkészet egy vallási nevelő mozgalom, és a másik oldalon pedig láthatok egy táblát, arra a táblára az egy hirdető tábla, a napi parancsokat, szóval a napnak a menetét szoktuk kihelyezni, ott, szokja, ott láthatják a gyerekek, hogy mi fog rájuk várni a adott napon. Tőlem jobbra, ha már étkezés és higiénia. Igen, tehát az erdőben is valamennyire meg lehet ezeket oldani. Ez pont itt egy kézmosó pult. E fölé ki lesz kötve még egy madzag. Folyni fog a víz egy plakomból, van hozzá szappan. Mögöttem lévő nagyon stabil szerkezetem pedig a mosogatás fog, ö, folyt, ö, fog menni. Három lavorba lesz melegvizes, hidegvizes és fertőtmégítős mosogató is. Közben pedig már említettem, hogy szolár zsákokban ö, melegedik a víz. És ö, ahhoz, hogy a szolár zsákból tudjunk zuhanyozni, ahhoz szükségünk van egy zuhany sátorra is. És rákedezünk, hogy mi is látható, és meg reméljük, hogy valaki körbe fog minket vezetni a zuhajsátorban. Itt egy Réka, őt már ismerhetik, ismerhetitek a videó elejéről. Hello Réka! Sziasztok! Mi ott készítetek? Éppen most kapas jelzőt készítünk, ami már az utolsó simítások közé tartozik. Itt egy nem tábla, ez most készült szinte el. És lesz ehhez még egy foglaltábla, amit éppen ott is most csiszol. <gül> Két lehetőség lesz, hogy foglalt, vagy nem foglalt a fürdősátor. Nagyon jó körbevezet minket. Hát persze. Van ö, csodálatos törölköző, illetve tusvüldőt tartunk is, ami kettő tusvüldőt is el tud tartani fent is, és itt közt is egyet. Úgyhogy nagyon király. Ö, és ezen a fán lesz majd, illetve azon a szolázsák, felkötve egy, <gül> egy kötéle és majd így engedjük magunkra a friss és tiszta vizet, és így üdülünk fel majd. Szóval már az uhany sátrat azt láttátok, de mindig vannak kisebb ügyes, bajos, kisebb nagyobb dolgok, amiket még el kell végeznünk, és ezt a természetben is megszoktuk tenni, hiszen muszáj. És ahhoz, hogy ez ne össze történjen, ehhez vannak összpontosított helyeink, és ezt latrinának hívjuk. Ez egy másfél méterszer, másfél méterszer, két méter mély gödör, nagyon nehéz talajba kellett most ásnunk idén, és most ahogy látom, játszinték már az utolsó simításokat végzik, a idén kettő lapnát is ástunk. Azt megmutatod nekünk, hogy hogy kell ebbe szabályosan beülni? Igen. Mert úgy mondhatod, hogy kapaszkodó, de most azon átlépsz, hogy bebújsz. Én bebújok. Szenzációs. Hát ez kényelmes, ne vicceljen el. És így Majd nem jobb, mint az angol klozet. És a végén, mikor készen vagyunk... Na már ez érdekel. Mikor a végén készen vagyunk, akkor van itt az a föld kupac. Egy... Ö, lapátnyi földet rászórunk, és vagyunk. De azért ezt szoktátok vegyszerekkel is, ha jól tudom. Igen, igen. Van rá klormész, igen erős, és azt is használjuk. 
nagyon jó. És említettem most itt az előbb, hogy van egy másik fajta latrina, az, azért arra kíváncsi lennék, hogy az miben más. Igen, az meg a trón alakú ö, latrinánk. Azt is nézzük meg. Hú, ez... ez ö, m- melyik a megszokottabb? Ö, ez nem a trón, hanem a rendes kapaszkodós, mert ugye ennek van a háttámlája. Nem már, mutasd! Ja. Hogy itt benézel, meg van háttámlája is. Olyan, mint egy kerti pottyantós. Ráülsz, és végzed a dolgod. A táborba összesen 37-en leszünk. Vannak, akik később érkeznek, vannak, akik hamarabb mennek. És az előtábort 14 ember építette föl, ebből a kettő az utolsó nap érkezett, ők hozták létre így nagyjából a zuhany sátornak a szerkezetét. Mindenki szerintem kivette itt a részét, de megkérdezzük Danit, hiszen Dani volt az előtábornak a parancsnoka, ő az, aki azért felelt, hogy ezek az építmények elkészüljenek. Van olyan építmény, ami nem készült el, azzal évről évre szoktunk bajlódni de erről akkor hát, ha ő is mond pár szó, ahogy láthatjátok. Most itt megálltam gyorsan a sátornál, mert úgy gondolom, hogy pontos. Szóval a sátorban most jelenleg a gyerekeknek a cucca is vannak, ők külön örsönként, külön egységenként kapnak majd sátrat, és átveszik a saját cuccaikat. Itt ebbe a sátorban pedig a nagy fiúk fognak aludni, akik nem annyira szeretnének függő ágyba aludni. Én mondjuk kimondottan szeretek függőágyba aludni, én a ponyva alatt vagyok az egyik függőágyba a játszintal és Norbival. Megkértem pár dolgot, pár információt, hogy hányan is voltunk előtáborba, és hogy vannak olyan építmények, amik nem készültek el, vannak amik igen. Ezekről mondasz pár szót? Persze. Igen. Ö, 14-en voltunk előtáborba, de szerintem ezt már mondtad. Építmények közül, hát igazából szerintem mindennel nagyjából elkészültünk. Sajnos a Föld az nem volt olyan, hogy tudtuk volna nagyon sokat ásni, de azért megpróbáltunk, három napjunk keresztül folyamatosan ásztunk. Jó, Ö, nem szóval nem igazából mindennel készen vagyunk szerintem, nem. még egy polcot kötözünk a háttérbe. És igazából már várjuk a gyerekeket, hogy jöjjenek. Ja, ö, meg hogy ami még kimaradt, az a tábor kapu, ö, mivel kemény a Föld, és Sokat dolgoztunk maga a latrina kiásásával, ezért nem nagyon jutott időnk táborkapot építeni. Szóval az most kimaradt sajnos. Melyik volt a kedvenc élményed most itt az előtábor alatt? Hát igazából a ilyen közösségi, például est, tegnap vagy tegnap előtt, már nem emlékszem pontosan, de fölponyváztuk a ebédlőt, és az egy jó nagy közösségi élmény volt, ahol mindenki csinált valamit. Ö, hogy közösen csinált valamit, mert alapból is mindenki csinált valamit, de igazából nekem így az egész élmény volt. Köszönjük szépen! Hát ennyi lenne most innen a táborból, innen 2022-ből Eger Baktáról. Sziasztok! Ez volt a kanapé percek a Szifonban Cserkész külön kiadása. Köszi BP, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!